good morning all so today we are going to discuss about caring for animals the poem written by john silkin so this poem is mainly deals about the protection of animals and protection of environment etc john silkin was born on 22nd october 1930 in a jewish immigrant family in london he attended wycliff college and dulwich college He was evacuated during the Second World War from London to Wales. In the 1950s, he struggled in such a way that for a living he was doing manual labor. He lived by teaching English as a foreign language at the St. Giles School of English in Oxford Street. So Silkin's uh, famous works include The Portrait and Other Poems in 1950 and The Peaceable Kingdom 1954 and The Two Freedoms 1958 Living Voice 1960 etc So The Peaceable Kingdom is important one uh, it's include this poem Caring for Animals so The Peaceable Kingdom is a for, uh, poetry collection published in 1954 Besides writing poems uh, he has edited anthologies which include the Pankin book of first world war poetry and he became the editor of the literary magazine Stand which he founded in 1952 and continued to edit the magazine until his death on 25 November 1997 so the magazine name is very important Stand According to critics Silkin's poem often focuses on his Jewish I- Jewish identity a sense of dislocation and the divide between mankind and nature so alla life pole thane autobiographic elements are Jewish identity ennalad kondu udheshikkunnathu because he actually he has a Jewish immigrant family member so jewish identity a sense of dislocation and the div- divide between the human kind and nature it's a main themes of his poems then in the second half of the 20th century there happened a paradigm shift in our perception of animals so the movement veriyana it's related or favorable for nature and animals so uh, the sec- 20th century the second half lana movement venad it's called environmental movements it's created a sort of awareness against commodification of animals in the present world accordingly laws were framed to prevent the torturing and abuse of animals uh, it is in the context of the inhuman treatment of non human that a new literature of animal rights emerged The basic premise of such literature was the understanding of both the human and non-human forming an inseparable bond of life. John Silkin's nature animal poems become important in his historical scenario. So ivada parayunnathu second half of 20th century lani or environmental movement it's for the protection of animals in vendi varunathu. അപ്പോൾ അവിടെ അനിമൽസിനെതിരെ കുറേ ക്രൂവാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അവരുടെ ഒരു അബ്യൂസിങ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ടോർച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനിമൽസിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോസ് അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അനിമൽസിനെ വളർത്തണമെങ്കിൽ പെർമിഷൻ എടുക്കണം ആൻഡ് ആസ് എ ഫാമിലി മെമ്പർ പോലെ കാണണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു കൺട്രിയിൽ വരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ലണ്ടൻ സോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ സിൽക്കിൻ ഈ ഒരു ഫോം എഴുതിക്കുന്നത് കെയറിംഗ് ഫോർ അനിമൽസ് ബിലോങ്സ് ടു ദ കളക്ഷൻ ദ പീസിബിൾ കിൻഡം the poet says that whenever he asks the sky and water about caring for animals he gets no answer so poet your environmental movement in a base id kondana ee poem edikkunna so poet parayana na sky nodum adu pole thana water nodum okka chodichu endinu venditana nammle animals ne care cheyandadunnu so enik answer onnum kittilla he remembers dogs cats horses and owls that have been badly injured and need first aid so adeham pinne ee 
ടോർച്ചറിങ്ങിനൊക്കെ ഇരയായ അനിമൽസിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നു അവർക്ക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഹി ആൻസർ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ് ഇൻ ഹിം സെൽഫ് ആൻഡ് സേസ് ദാറ്റ് കെയറിംഗ് ഫോർ അനിമൽസ് വിൽ മേക്ക് അസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ബീങ് ഹ്യൂമൻ അനിമൽസ് ബി ടു ആർ ഇൻ നീഡ് ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ സോ ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മൾ അനിമൽസിനെ സ്നേഹിക്കണം സ്വന്തം ഷേഡോ പോലെ ഷേഡോ നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സോ അതുപോലെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നവരാണ് അനിമൽസ് അവർക്ക് സ്നേഹം കൊടുത്താൽ അവർ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്നേഹം തിരിച്ചു തരും അതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ഇൻ റാദർ സിമ്പിൾ ലിറിക്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റിഫൈങ് ദ അനിമൽസ് ദ പോയിറ്റ് റേസസ് അവർ കോൺഷ്യസ്നെസ് ടുവേർഡ്സ് ദ ബോണ്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ജനറേറ്റ് ലവ് കൈൻഡ്നെസ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ ദി അനിമൽസ് അപ്പോൾ അനിമൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അൺടിൽ വൺ ഹാസ് ലവ് ടു ആൻ അനിമൽ അ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ സോൾ റിമൈൻസ് അൺ അവേക്കൻഡ് അപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരാളൊരു മൃഗത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സ്നേഹിക്കുന്നത് വരെ അവൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഒരു ഭാഗം ഉണരുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഒരു മൃഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനിമൽസിനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് മുഴുവനായിട്ട് ഉണരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ ജോൺ സിൽക്കിൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിലൂടെ പറയുന്നത് Then, ദെൻ ട്രൂ ദ പോയം സിൽക്കിൻ ഓൾസോ ഷോസ് ദ ലവ് ആൻഡ് കെയർ ഫോർ അനിമൽസ് ഇസ് എ നെസസറി സ്റ്റെപ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ബൗണ്ടറീസ് ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ വേൾഡ് നമ്മുടെ ആൻറ്റോൾ ഫ്രാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് ആൻറ്റോൾ ഫ്രാൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസ് തന്നെ കടമെടുക്കുകയാണ് ജോൺ സിൽക്കിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അൺടിൽ വൺ ഹാസ് ലവ് ടു ആൻ അനിമൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് വൺ സോൾ റിമെയിൻസ് അൺവേക്കൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂവിൻ ടു ദ പോം ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് പോം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സോ മെനി പബ്ലിക്കൽ എല്യൂഷൻസ് ഓൾസോ സോ ജസ്റ്റ് ലെസ് ഐ ആസ് ടൺ ടൈംസ് വൈ ദിസ് സ്മോൾ ആനിമൽസ് വിച്ച് ബിറ്റർ ഐസ് വൈ വി ഷുഡ് കെയർ ഫോർ ദ സോ പോയറ്റ് പറയാണ് ജോൺ സിൽക്കിൻ പറയാണ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ അനിമൽസിനെ ഈ ചെറിയ അനിമൽസിനൊക്കെ ഇത്രയധികം കെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ബിറ്റർ ഐസ് മീൻസ് ഐസ് വിത്ത് ആങ്ക്രി ദേഷ്യമുള്ള കണ്ണുകൾ ദേഷ്യമുള്ള കണ്ണുകളോട് കൂടിയ ചെറിയ മൃഗം ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചെറിയ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഐ ക്വസ്റ്റിൻ ദ സ്കൈ ദിസ് റെയിൻ ബ്ലൂ വാട്ടർ ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് സേ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് നോ ആൻസർ സോ പറയാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ആരോട് ചോദിച്ചു ആകാശത്തിനോട് ചോദിച്ചു and the serene blue water serene means calm and peaceful appo angane illa oru appo ee serene blue water nu uddheshikkunnathu sea niyana sea or ocean appo avada kadalinodum adu pole thana aagasthinodum njan chodichu endinu venditana njan ee animals ne protect cheyandathu but i can't say it gives no answer but avar endu edilla ആൻസർ ഒന്നും തന്നില്ല ഇറ്റ് കാൺട്ട് സേ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരൊന്നും തന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇറ്റ് ഗീവ്സ് നോ ആൻസർ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ചെറിയ ഈ ദേഷ്യമുള്ള കണ്ണുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ അതിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ സ്കൈനോടും ബ്ലൂ വാട്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് സി ഓർ ഓഷ്യൻ അതിനോട് ചോദിച്ചു അവരൊന്നും ഇത്തരം പറഞ്ഞില്ല ആൻഡ് നോ ആൻസർ റിലീസസ് ഇൻ മൈ ഹാറ്റ് എ പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് പാച്ച്ഡ് ആൻഡ് വിംപറി സോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പറയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെഡിങ്ങിൽ എൻ്റെ ഹെഡിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വന്തം ചിന്തേനെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ സ്വന്തം ചിന്തയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഭക്ത് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഇനി പ്രൊസഷൻ പ്രൊസഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു റിലീജിയൻ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ പരിപരിയായിട്ട് പോവുക സ്ലോലി ഇന്ന ലൈൻ മേ ബി പീപ്പിൾ ഓർ കാർ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാർ അല്ല പീപ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ മൂവ് സ്ലോലി ഇൻ എ ലൈൻ ഒരു ലൈനിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ പേര് നടന്നു പോകുന്നു അതിനാണ് പ്രൊസഷൻ ഓഫ് ഗ്രേ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇറ്റ്സ് പാച്ച്ഡ് ആൻഡ് വിംപറിങ് അതായത് വിംപറിങ് മീൻസ് കംപ്ലെയിനിങ് അപ്പോൾ അവർ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ 
ചിന്തകൾ ഓരോരോ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പോയറ്റിൻ്റെ തല പെരുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആകെ തല പെരുക്കുക മീൻസ് ആകെ കൂടി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സോ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രൊസഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുരിശ് തിരക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസഷനാണ് ആ ഒരു ജാഥ ആ ഒരു മൗന ജാഥേനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബിബ്ലിക്കൽ അല്യൂഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത് ദെൻ പോയിറ്റ് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രൊസഷൻ ആ വഴി പോകുന്നത് കാണുന്നത് നീ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ ഡോഗ്സ് വിത്ത് ക്ലിപ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വീസിങ് കാർട്ട് ഹോഴ്സസ് എ ഫ്ലൈ വിത്തൗട്ട് ഷാഡോ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് തോട്ട്സ് പറയാണ് ചെവി ഡോഗ്സ് വിത്ത് ക്ലിപ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ചെവി മുറിഞ്ഞ ഡോഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വീസിങ് കാർട്ട് ഹോഴ്സ് അതായത് ബ്രീത്തിങ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി അതാണ് വീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുതിര അതായത് ഭാരം ചുമന്ന് ക്ഷീണിച്ച കുതിര ദെൻ എ ഫ്ലൈ വിത്തൗട്ട് ഷേഡോ ഫ്ലൈ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ഇൻസെറ്റാണ് ഈ ചെവോലത്തെ സോ വിത്തൗട്ട് ഷേഡോ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് തോട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും എന്തില്ല സ്വന്തമായ ചിന്തകളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്ലിപ്ഡ് ഇയേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വീസിങ് ഗാർഡ് അ ഫ്ലൈ വിത്തൗട്ട് ഷേഡോ ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനിമൽസിനോട് കാണിക്കുന്ന ക്രൂവാലിറ്റീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെവി മുറിയണമെങ്കിൽ ഡോഗിൻ്റെ ചെവി മുറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം നമ്മളതിനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം വീസിങ് കാർട്ട് ഹോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളതിനെ കൊണ്ട് ലോഡ് അടുപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് വയ്യാണ്ടായ ഒരു കുതിര സോ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അനിമൽസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയ ക്രൂവാലിറ്റീസ് ആണ് നീ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദീസ് മിനാൻസ് ടു അവർ വിഷൻ മിനാൻസ് മീൻസ് ഡേഞ്ചർ വിത്ത് ദിസ് പ്രൊസഷൻ ലെഡ് ബൈ എ മാൻ ക്യാരിയിങ് വുഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നേ നമ്മളൊരു പ്രൊസഷൻ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ അത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം അപകടം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് എന്ത് വരുന്നത് വിത്ത് ദിസ് പ്രൊസഷൻ ലെഡ് ബൈ എ മാൻ ക്യാരിയിങ് വുഡ് അതായത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മറ്റേ കുരിശൻ ചുമന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻമീസ് ഓഫ് ജീസസ് ഹു കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി അബ്യൂസ് ഹിം ത്രൂ ഔട്ട് ദ ജേണി ആ ഒരു പ്രൊസഷൻ്റെ ആ ഒരു ഘോഷയാത്രയിൽ ജീസസിൻ്റെ എനിമീസ് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ജീസസിനെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അബ്യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു സോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആരും അതിനെ വില വയ്ക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും അതിനെ പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വി മസ്റ്റ് ബി കൺസേൺഡ് ദ ഹോളി ലാൻഡ് ദുറിങ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് ഷുഡ് ബി കൈൻഡ് ദാൻ ദിസ് അപ്പോൾ പറയാണ് വി മസ്റ്റ് ബി കൺസേൺഡ് ശരിക്കും നമ്മളതിനെ കുറിച്ച് കൺസേൺഡ് ആവണോ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ദ ഹോളി ലാൻഡ് ദ റയറിങ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് ഇവിടെ ദ റയറിങ് ഗ്രീൻ ഐലൻഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെവനിയാണ് സ്വർഗം അപ്പോൾ പറയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ ഈ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സ്നേഹിക്കുന്നില്ല കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും എന്താണ് ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കില്ല സ്വർഗത്തിലൊക്കെ അവരെ തന്നെ നല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണ് വളർത്തുന്നത് ഹെവൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവൻ ഡസ് കെയർ അനിമൽസ് മനുഷ്യന്മാർ കെയർ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഹെവൻ എന്ത് ചെയ്യും അനിമൽസിനെ കെയർ ചെയ്യും ജീസസ് പോയ ആ ഒരു പാത ജീസസ് എങ്ങോട്ടാണ് പോയത് ഹെവനിലോട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് പറയുന്നത് അനിമൽസും കാരണം ജീസസിനെ പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ അനിമൽസ് കഷ്ടപ്പാടം അനുഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരും സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകും സ്വർഗം ഈ ലോകത്തേക്കാൾ കനിവുള്ളതായിരിക്കും എന്നാണ് ജോൺ സിൽക്കിൻ പറയുന്നത് യെറ്റ് ദ അനിമൽസ് അവർ ഗോസ്റ്റ് നീഡ് ടെൻഡിങ് ടു പറയാണ് യെറ്റ് അനിമൽസ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയാണ് അനിമൽസ് ആറാവും ഇമേജസ് അവർ ബ്രദേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ സിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർ ഗോസ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രേതം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലില്ല ഇറ്റ് മീൻസ് ഷേഡോ നിഴൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ യെ ദ അനിമൽസ് അവർ ഷേഡോസ് അവർ ഗോസ്റ്റ് നീഡ് ടെൻഡിങ് ടു ടെൻഡിങ് ടു മീൻസ് വി നീഡ് ടു കെയർ ദം നമ്മളവരെ തന്നെ കെയർ ചെയ്യണം ടേക്ക് ഇൻ ദ വിഫ്റ്റ് ക്യാറ്റ് ആൻഡ് ദ ബ്ലൈൻഡ് ഔൾ
ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പോലെ കണ്ട് കെയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ജോൺ സിൽക്കിൻ പറയുന്നത് ടേക്ക് അപ്പ് ദ മാൻ ട്രാപ്ഡ് സ്ക്യൂറൽ അപ്പോൺ യുവർ ഷോൾഡർ അറ്റൻഡ് ടു ദ അൺനെസറി ബീസ് അപ്പം പറയാണ് വെൻ വി സി എ ബീറ്റൻ ക്യാറ്റ് ഓർ ബ്ലൈൻഡ് ആവൾ ഓർ സ്കിറൽ കോട്ടൻ എ ട്രാപ്പ് ഓഫ് മാൻ നമ്മളെ അണ്ണാനെ കെണിവിച്ച് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇവരെനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഷുഡ് ക്യാരി ഇറ്റ് ഇൻ അവർ ഷോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ഗീവ് നെസസറി കെയർ നമ്മൾ അവരെനൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വെച്ച് പോകാണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കഷ്ടപ്പെടുന്ന അനിമൽസിനെ സ്ക്യൂറൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാറ്റ് ആ ഉള്ളവരേനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ വെക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ അവരെ കെയർ ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു ഡു നെസസറി കെയർ ഫോർ ദൻ ദെൻ ഫ്രം ഗ്രോയിങ് മേഴ്സി ആൻഡ് എ മോഡറേറ്റ് ലവ് ഗ്രേറ്റ് ലവ് ഫോർ ദ ഹ്യൂമൻ അനിമൽ ഒക്കേഴ്സ് അപ്പോൾ പറയാണ് ഈ അനിമൽസിനൂടെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിന് അനിമൽസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് എന്ത് വരുന്നത് സ്നേഹവും അതുപോലെ തന്നെ അനുകമ്പിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ബൈ കെയറിങ് ഫോർ ദ അനിമൽസ് അവർ മേഴ്സി ആൻഡ് ലവ് ഫോർ ഹെവൻ വിൽ ഇൻക്രീസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ എത്രത്തോളം അനിമൽസിനെ കെയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്തിനെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് and your love grows your great love grows and grows appo nammal animals node sneham kaanikkunnadin anusarichu nammalku swargathilulla sthanam koodi koodi verum adu pole thana nammada hrudayathile sneham koodi koodi verum ana nammal nalla oru vyakthi avunnana john silkin parayunnathu appo animals ne nammal endu cheyana they are our shadows or ivide shadows nu uddesh adinu pagare use cheyina verana ghost അപ്പോൾ പറയുന്ന അനിമൽസ് ആർ അവർ ഗോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഷാഡോസ് അവർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സോ വി നീഡ് ടു കെയർ ദൻ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അനിമൽസിനെയും കെയർ ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു ലവ് ദൻ നമ്മൾ അവരെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വി നീഡ് ടു ഗീവ് നെസസറി കെയർ ഫോർ ദൻ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ കെയർ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം so this is a part of environmental movement anathu kaalathunda environmental movement inde bhagamayittana ee oru poem john silkin edunnathu so idu related aayittu veruna oru act aanu spca spca so uh, spca means a society for the prevention of cruelty to animals animals ne against aayittla cruelties thadayan vendittullana ഒരു എസ് പി സി എ എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റി ഫോർ ദി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ക്രുവാലിറ്റി ടു അനിമൽസ് ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ദിസ് പോം ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പീസബിൾ കിൻഡം ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ബൗ ദ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് ദ നോൺ ഹ്യൂമൻ ഫോമിങ് ആൻഡ് ഇൻസെപ്പറബിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നാണ് അതായത് ഹ്യൂമൻസ് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ നോൺ ഹ്യൂമൻസ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താവും ഒരു ഇൻസെപ്പറബിൾ ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആവുമെന്നാണ് ജോൺ സിൽക്കിൻ പറയുന്നത് സോ ദിസ് കെയറിങ് ഫോർ അനിമൽസ് വി ക്യാൻ ആഡ് ഇൻ ടു അനിമൽ പോംസ് കാറ്റഗറി ഓർ നേച്ചർ പോംസ് കാറ്റഗറി ദൻ തീംസ് വരുന്നത് ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അബ്യൂസസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ആൻഡ് നീഡ് ഓഫ് കെയറിങ് അനിമൽസ് ദൻ റിഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദൻ റെലവൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ദൻ ഇൻസെപ്പറബിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് അനിമൽസ് ദീസ് ആർ ദ തീംസ് ദീസ് ഇൻ ദിസ് പോം വൺസ് അഗെയിൻ ഐ വിൽ ടെൽ ദ തീംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അബ്യൂസസ് ഓഫ് അനിമൽസ് നീഡ് ഓഫ് കെയറിങ് അനിമൽസ് റിഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റിലവൻറ്റ് സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ദൻ ഇൻസെപ്പറബിൾ ബോണ്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞത് റിഫോമേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ട്വൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ എന്താണ് ദർ ഇസ് എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ മാൻസ് ടേക്കിംഗ് അബൌട്ട് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് അനിമൽസ് മാൻസ് മാൻസ് അതായത് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ എന്താണ് ഒരു അനിമൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യുന്നതിലൊരു ഷിഫ്റ്റ് വരികയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് so animals are our images and our brothers and sisters ee or thought aanu avare promote cheynathu and animals also need care attention and when they are injured or troubled avarku uh, injured alleki trouble aayi kaynja manushile pole thana avarku endha avashyana care and attention avashyamana then when we see a beaten dog or squirrel caught in the trap of man we should carry it to our
Then parana, who were not love and sympathy for animals, are cruel, hatred, and hard mentality. Animals in a snake gather the manasang in it, cruel and hatred. Like you. Then animal lovers against uh, cruelty. So, animal lovers and the cruelty. So, our summit is SPCA and the SPCA. We are going to fight for animals. Now, we are going to relate to the jelly cut. We are going to relate to the Tamil Nadu. Cruel mind people are traditional spectacles. We are going to animals. Then, it causes injury and death. So this is about the poem caring for animals. Thank you.